திட்டமிட்டு தமிழகத்தின் உரிமைகளையும் தமிழகத்தின் வாழ்வுரிமைகளையும் பறித்து வருகிறது நீட்டு தேர்வில் தொடங்கி இன்றைக்கு மத்திய அரசனுடைய அனைத்து அலுவலகங்களிலும் தமிழர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு பறிப்பு திட்டமிட்டு நடைபெற்று வருகிறது அதுபோன்று திட்டமிட்டு வட இந்தியர்களின் குடியேற்றம் நடைபெற்று வருகிறது இன்றைய தினம் தமிழகத்தில் இருக்கிற மத்திய அரசனுடைய வங்கிகளில் தாய்மொழி தமிழ் மொழிக்க இடமில்லை காசோலைகளை நிரப்புவதாகட்டும் பணம் எடுப்பதற்கான வரைவு பேப்பர் என்று சொல்லக்கூடிய இதழாகட்டும் தமிழில் இடமில்லை இத்தனை நாட்களாக ஏடிஎம் என்று சொல்லக்கூடிய தானிய இயங்கிகளிலே நாம் பணத்தை போ எடுத்தால் அதில் தமிழில் பணம் எவ்வளவு மீதம் இருக்கிறது என்கிற விவரம் தமிழில் இடம்பெறும் இப்போது அது முற்றுமுதலுமாக அகற்றப்பட்டிருக்கிறது இப்படி அடுக்கடுக்காக இந்த தமிழர் விரோத நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்த வண்ணம் இருக்கிறது எட்டு வழிச்சாலையை ஒரு காலத்திலும் மக்களுடைய எதிர்ப்பை மீறி நடத்த மாட்டோம் என்று சொன்ன எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு தற்போது எட்டு வழிச்சாலையை துரிதமாக நடத்துவதற்கு மக்களை அங்கு விரட்டி காவல்துறையோடு விரட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுபோன்று நீட்டு தேர்வை நேற்று கூட பொய் சொல்கிறார்கள் தமிழக அரசு கடுமையான முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறது என்று ஆனால் இவர்கள் ஆதரிக்கிற இவர்கள் துதிபாடுகிற இவர்கள் போற்றி போகின்ற இதே நரேந்திர மோடி அரசு உயர் நீதிமன்றங்களிலும் உச்ச நீதிமன்றங்களிலும் நீட்டு தேர்வுக்கான தமிழக அரசு இயற்றி அமைத்த இரண்டு சட்ட வரைவு மசோதாக்களையும் நாங்கள் நிராகரித்து விட்டோம் என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது அவர்கள் ஜனாதிபதி மீது பழிபடுகிறார்கள் அது உண்மை அல்ல மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம்தான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மறுதளித்திருக்கிறது ஆனால் ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம் ஜனாதிபதி ஒப்புதல் தரவில்லை என்கிற இந்திய நாட்டின் முதல் குடிமகன் மீது பழியை போட்டு தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள் இங்கே அதுபோன்று ஒரு அப்பட்டமான பொய்யை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழுவர் விடுதலையை எங்கள் கடமை முடிந்துவிட்டது நாங்கள் தமிழக சட்டமன்றத்தில் சட்டம் ஏற்றி கவர்னருக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டோம் கவர்னர் தான் மீண்டும் இதன் மீது முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் கவர்னர் என்பவர் ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் தமிழ்நாட்டின் தலைவர் தமிழக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு அதனுடைய அமைச்சரவை சட்டமன்றம் என்ன முடிவு எடுக்கிறதோ அந்த முடிவை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு தான் தமிழக ஆளுநருக்கு இருக்கிறது அதை செய்ய மறுக்கின்ற போது ஏன் எடப்பாடி அவர்கள் பல முறை இந்திய நாட்டின் பிரதமர் மோடி அவர்களை சந்திக்கின்ற போது எங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மதிக்காத எங்களுக்காக இருக்கின்ற ஆளுநரை அவர்களை நீங்கள் திரும்ப பெற வேண்டும் என்று ஏன் கோரவில்லை தமிழ்நாட்டு ஏழு கோடி மக்களின் உணர்வுகளையும் தமிழக சட்டமன்றத்தையும் தமிழக அமைச்சரவையின் முடிவையும் ஏற்றுக்கொள்ளாத தமிழக ஆளுநரை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று நடைபெறுகின்ற இந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரில் தமிழக முதலமைச்சரே ஏகமனதாக அனைத்து கட்சி ஆதரவோடு ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி அதை நரேந்திர மோடிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி கேட்டுக்கொள்கிறது அதுபோன்று நீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அந்த மசோதாவை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் தமிழகம் மத்திய அரசினுடைய எந்த ஒரு திட்டங்களையும் எந்த ஒரு சட்டங்களையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய அரசியலமைப்பு உட்பட்டு நாங்கள் இங்கு எங்களுடைய மண்ணில் சட்டமன்றம் நடத்த இயலாது என்கிற துணிவான ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும் சட்டமன்றத்தில் விவாதம் வருகின்ற போது திமுகவை குறை சொல்கின்ற அதிமுக நீங்கள் செய்து காட்டுங்கள் நாங்கள் உங்களை பாராட்டுகிறோம் வரவேற்கிறோம் இங்கே பதாகையில் இடம்பெற்றிருக்கிற அத்தனையும் இந்த எடப்பாடி ஆட்சியால் இந்த நரேந்திர மோடி ஆட்சியால் பறிபோய்து பரிதவித்து நின்றிருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நரேந்திர மோடி பொறுப்பேற்ற பிறகு இரண்டொரு நாட்களுக்கு முன்பாக மூன்று ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் ஐம்பது காசு பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்கிறது கேஸ் உயர்கிறது ஜிஎஸ்டி எல்லா நிலைகளிலும் இன்றைக்கு உயர்ந்திருக்கிறது இன்றைக்கு முப்பது மடங்கு சுங்கச்சாவடிகளுக்கான கட்டணம் உயர்கிறது இன்றைக்கு நீட்டு தேர்வில் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இடங்கள் கிடைக்காமல் வடநாட்டு மாணவர்கள் 
பெரும்பான்மையான இடங்களை அவர்கள் கைப்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் சென்னை ஐஐடியில் இருக்கிற பேராசிரியர் பெருமக்கள் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் இந்த மண்ணின் பூரைக்குடி மக்களாக இருக்கிற தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட பிசி ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி படித்த பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கு வேலை இல்லை ஆக தமிழர் நிலத்தில் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அகதிய ஆகுவதை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் உயர்நீதிமன்றங்கள் எங்களுடைய வழிகளை உணர்ந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு சொல்ல வேண்டும் போராட்டத்தை விரும்பி அதையே வாழ்க்கையாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அல்ல எங்கள் மீது போராட்டங்கள் திணிக்கப்படுகிறது எங்கள் வாழ்வுரிமை பறிக்கப்படுகிறது எங்கள் கல்வி உரிமை பறிக்கப்படுகிறது எங்கள் மீன்பிடி உரிமை பறிக்கப்படுகிறது எங்கள் தொழிலாளர் உரிமை பறிக்கப்படுகிறது எங்களுடைய இந்த மண்ணில் நாங்கள் பூர்வீகுடி மக்களாக வாழ்ந்த இடங்கள் எங்களிடமிருந்து திட்டமிட்டு பறிக்கப்படுகிறது என்பதை உணர வேண்டும் என்று நான் நீதிமன்றத்துக்கு வேண்டுகோளை முன்வைத்து மத்திய அரசு நாங்கள் முன்வைத்து முழக்கமிட்ட இந்த கோரிக்கைகளுக்கு செவிசாக்க வேண்டும் இந்த முழக்கங்களுக்கு தமிழக எடப்பாடி அரசு நடைபெறுகின்ற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் ஊரிய பதிலை எங்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தமிழக அரசு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை கடுமையாக எதிர்க்க வேண்டும் அதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் ஏற்கனவே நான் புள்ளிவரங்களை வெளியிட்டிருக்கிறேன் இந்திய நாட்டுடைய நூற்றி அறுபது வெளியுறவு தூதர்களில் நான் சொல்லுகின்ற எம்பிசி ஓபிசி பிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கு இடமில்லை இந்திய நாட்டுடைய எழுபது பா செக்ரட்டரி அரசுத்துறை உயர் செயலாளர்கள் டெல்லி செங்கோட்டையில் பணியாற்றுகிறார்கள் அதில் மூன்று சதவீதம் கூட நான் சொன்ன இதர பிற்படுத்துகிற மக்களுக்கோ எஸ்சி எஸ்டி மக்களுக்கோ வாய்ப்புகள் இல்லை சென்னை ஐஐடி ஹைதராபாத் அதுபோன்று நாக்பூர் டெல்லி எய்ம்ஸ் போன்ற இந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் நான் சொன்ன ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி இந்த மக்களுக்கான இடஒதுக்கீடு இல்லை ஆதலால் அவர்கள் சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்திய அளவிலே மிக அதிக இடங்களை அவர்கள் கைப்பற்றி கொள்கிறார்கள் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினுடைய சமூக நீதி பார்வை புரிதல் என்பது எல்லா சாதி மக்களுக்கும் அவரவர்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு நீதிபதி பதவிகளிலிருந்து சாதாரண அரசு உதவியாளர் பதவி வரை கிடைக்க வேண்டும் ஒரு மூன்று சதவீதம் இரண்டு சதவீதம் உள்ள ஒரு குடிமக்கள் தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீத இடங்களை கைப்பற்றி கொண்டால் அது சமூக நீதி ஆகாது ஆக இந்த சமூக அநீதிக்கு எடப்பாடி அரசும் தமிழக சட்டமன்றமும் துணை போகக்கூடாது என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தனது கருத்தை ஆழமாக பதிவு செய்கிறது